Merhabalar, Turkuaz Medya Grubu'na ait bünyesinde bulunan Afyon Şehir Web TV'den hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yine Afyon'da akşam programında sizlerle birlikteyiz. Bugün siyasete kısa bir ara verdik. Yaklaşan mübarek bayramımız nedeniyle tabi esnafımızın dertlerini konuşacağız burada. Her zaman olduğu gibi yorumcumuz Enver Deniz sağında yine oturuyor. Bugün konuğumuz Afyon Karahisar Giyimciler ve Terziler Odası Başkanı Hüseyin Karnabüyük. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş Yaklaşan bayram nedeniyle <gülüyor> tabii esnafın en büyük yani özellikle giyimci esnafın e, derdi olan satışlar, işte hareket piyasaya hareket getirmesi ve vatandaşımızın daha ekonomi ve hesaplı mal alması yönünde. Ben e, hemen Hüseyin Karnabüyük'e döneceğim. Önce odası hakkında bilgi isteyeceğim kendisine. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Giyimciler odasına hangi meslek dalları giriyor? Şimdi e, öncelikle hayırlı akşamlar dilerim tüm seyredenlerimize ve dinleyenlerimize. Hayırlı iftarlar dilerim. İftar saati yaklaşıyor. E, odamızın e, bünyesinde 750'ye yakın bir esnaf ve sanatçılarımız vardır. E, adı üstünde giyim eşyası, imalat ve satıcılar. Yani giyim eşyasının üreteninden, dikeninden, satanından tüm esnaf grubu bize aitti. Yani giyim ne ilgili? Giyim aksesuarları ile ilgili. Terziler, terzi tamirciler, e, pazarda seyyar satan tuhaficiler, e, çarşıdaki e, tuhafici, konfeksiyoncu, manifotoloji, yorgancı. Bu, bu ve bu benzeri mesleklerin tüm esnafı kapsayan odamız bu isimleri giyim eşyası, giyim aksesuarları ile ilgili. Odası. Sizlerin aracılığıyla da tüm esnaf ve sanatçılarımıza hayırlı işler dilerim. Şimdi ilk soruyu sizden bulalım. Tabii onu da bileyim. Sayın Başkanım, şimdi sizde e, giyim üzerine bir imalat, bir de satıcılar diye evet. iki grubu ayırabiliriz yani size evet. üyelerim sonra. Şimdi Afyon'da bildiğim kadarıyla 1999-2000 yılları ve öncesi imalat sektörü bayağı İleri. İyi bir durumdaydı. Evet. Şu anki durumu nasıl imalatın? Şimdi e, 2000'den önceki imalat durumu Şimdi, fazlaydı. Şu an hiç durum yok derecesinde. Yok olma aşamasında. Birkaç tane bir e, işte bicama penye imalatçımız var. Onun haricinde kalmadı. Ama bunun sebebi de tabii ekonomik sebepler. 2002'den sonra Türkiye'deki e, firmaların imalatı bırakıp Çin'den ithal ürünler getirmeleriyle başladı bu kuyum. Yaklaşık 20 yıldır e, biz gibi Afyon, Denizli, Uşak, Yalvaç gibi ufak imalatçıları yani Anadolu imalatçıları olan kentlerindeki ufak esnaf ve sanatçıları, imalatçı sanatçıları bu kuruya bitirdi. Ne yazık ki şu anda yok denecek kadar az. Sadece pazar ürünü üretiyorlar şu anda. Tabii yani. Ben yedir, alıp satıcı alır. oldu yani. İmalatçıların çoğu alıp satıcı oldu. Makineci, esnaf arkadaşlarımız vardı imalat edenlerin. Hepsi mesleği bırakıyor. Başka mesleğe geçtiler. Alttan esnaf yetiştiremedik imalatçı. Mübala değil sene 90 ile 2000 yıllar arasında 185 tane 185 esnaf vardı. Bunların hepsi pantolon imalatçısıydı. Ve hepsi de 8'ler 10'lar kişilik bir istihdam sağlıyorlar o yıllarda. Ama 2002'den sonra ne yazık ki şu anda yok. Yani tüketim toplumu olur. Şimdi Hüseyin Başkanım, biliyorsunuz biraz eskiye gittiğimiz zaman işte böyle bayram falan geldiğinde veya bayram arifesinden önce diyelim. İşte esnaf İstanbul'a giderdi, malını falan alırdı tabii cüzü bir kar kordu. Satardı, o da rızkını çıkartırdı oradan. Yanında çalışanlara bir istihdam sağlardı. Kira öderdi, vergi öderdi ama şimdi e, büyük AVM'ler, AVM'nin içinde bulunan fabrikanın satış mağazaları, bunlar esnafın ne gibi sıkıntılar veriyor? Şimdi e, Celal abim, yani e, bundan 20 sene önceki, 30 sene önceki e, ticarette, şu anki ticaret değişti. E, dijital ortam oluştu. Sanal alemler çoğu. Evet, evet. Evet, et ticaret. Evet, ticaret, evet. Et ticaret. Onun haricinde işte büyük alışveriş merkezleri çoğaldı. Yani ticaretin şekli değişti. E, tabii biz de ufak esnaf ve sanatçı olarak geçmişte gördüğümüz ahi evlenmek geleneğini sürdürerek onlara karşı da var olma mücadelesini veriyoruz. 
Ama bu var olma mücadelesini verirken eski bayramları, eski işleri arıyorsa ne yazık ki yok. Onu bulamıyoruz. Ama mücadele devam edeceğiz. Sonuna kadar edeceğiz ama esnafımızın hiç de iyi değil. Başta. Şimdi bir de şu var. E bunlar tabi Afyon Karahisar Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan bir şeyler. Evet. Örneğin kent meydanımız var. Gerçi orada sizin üyeliniz belki yok. Gıda çok ağırlıklı. Evet. Ramazan nedeniyle orada bir Ramazan akşamları diye bir ana yedirli bir bölümler var. Gıdaya ağırlık veren esnaflar var. O esnafların hiçbir de yani hiçbir demeyeyim de yüzde yetmişi falan Afyon Karahisar değil dışarıdan gelenler. Çok az sayıda Afyon Karahisarlar var. Bir başka alışveriş merkezinin olduğu bünyeye İstanbul Pazarı adı altında başka bir esnaflar değil de bir şirket. Evet. O şirketin içinde bundan ortakları çalışma yapıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi iki tane soru soruldu meydanla ilgili. Evet birisi meydan birisi de AVM'de bunlar. Şimdi e, meydanın ilk denemesi e, üç yıl önce veya dört yıl önce şeyin oradan başladı, park aferin oradan başladı, yöresel ürünler diye satıldı. Hı hı. Sonradan e, meydana geldi. E, bu meydandaki yöresel ürünleri satan esnaflarımızın e, birçoğu afyonu değil. Yani afyonu değil. Hepsi yabancı ama esnaf. Vergisi alışı olan esnaflar. Ürünlerin kalitesi tartışılır, iyidir, kötüdür onu tabi afyonu markı tercih eder. Yalnız bu meydandaki bir aylık e, şeyde yani Ramazan etkinliklerini bu sene biraz daha farklı oldu. Geçen seneye nazaran Ramazan etkinlikleri biraz daha fazla. Yani eğlenceye yönelik, çocuklara yönelik fazlalık oldu. Oradaki esnaflara gelelim. Yerlerin kiraya verilmesini kim nasıl yaptı bilmiyorum. Ama Afyon Belediyesi tarihine kadar bilmiyorum. Ayın diyelim 5'inde ilanı verdi. Müracaat etsinde de ayın 6'sında da şeyi kapattı. Yeah. ilanı kapat. Tabi 24 saat için ne gibi esnaf bunu düşünecek, tasarruf edecek de oraya dezgah açacak. Yani esnafın Afyon'daki yere resmi hiç alakalı olmadan orası verir. Ve ne yazık ki orayı da şu anda Gazi Antepli bir şirket, bir arkadaş orayı yönlendiriyor, yönetiyor. Ha kar marjı düşünmeden yapıyor deniyor. Hakikaten kar marjı yoktur vardır onu bilmem ama bizim esnafa Yönelik biz orayı tutmaya kalktığımız zaman 3 metreli bir yer, 3 yer, 3 yer, 17.500 lira bir ay kirası. Bizim esnafımız 17.500 lira sonra. Çünkü orada para mı kazanacak, mal mı getirecek, eleman mı koyacak. Biraz fiyatların düşürerek yapılması Zafer Meydanı'nda. Ve bunu yerel esnafa öncelik tanınır. Yabancı esnaf gelmez mi? Gez. Ama ilk önce bir hafta 10 gün bir yerel esnafa buranın reklamı yapılıp teşvik edilmesi lazım. İnşallah ileriki yıllarda da e, iyisi olur. Afyon esnafının e, yapılandığı yer olur. Afyon esnafı da kendi ürünlerini hem satar hem kendi reklamını yapar. Bu tip yerlerin e, ürün tanıtımında, mekan tanıtımında çok büyük önemi vardır. Ama e, Afyon beldesinde bunu teşvik etmesi lazım. Ve yardımcı olması lazım fiyat konusunda. Yani değil, değil Şimdi böyle. yöresel ürün deniyor da başkanım, bu yöresel ürünü satan arkadaşlar pazardan çıkmıyor. Sipariş <gülüyor> ediyorlar, getiriyorlar. Evet. Yağcıysa yağını satıyor, tatlıcıysa tatlısını satıyor. Evet. Bunu Afyon'daki arkadaşlar da yapar. Yalnız bunu Afyon'daki arkadaşların yapabilmesi için konseptte biraz farklılık arz etmek gerekiyor. Bir, sadece satış yeri olarak burayı düşünmek yanlış. Ramazan eğlencesi olarak düşünüyorsa evet. toplumu sadece oraya para harcatmak için getirmek değil, eğlendirmek için de getirmek evet. lazım. Konsept biraz değiştirmek. E, yerel esnafımıza da orayı daha ucuza belediye tarafından kiraya verirsin efendim. Ya da belediyenin burada Afyon'da bir vatandaş veya şu an yapan arkadaş hiç sorun değil. Ucuza verilsin. Esnafa ucuza kiraya verilsin. Bizim kendi esnafımız burada. Ya biz AVM'lerden zaten alışveriş ediyoruz. Böyle zaman hiç olmazsa yerel esnafımızı destekleyelim. Tabii yani onda yani benim, milli ve manevi düşünmek gerekiyorsa bunlar da düşünmek gerekilir diye düşünüyorum ben de. Yani bu etkinlik ileride daha e, artarak mesela geçen yıla göre bu şey etkinlik daha farklı çocuklara çok büyük önem veriyor işte eğlenceler, evet. arkadaşlar, işte çarpışanlar. Buna benzeyen etkinlikler bu sene oldu. Mesela yani. Osmanlı macunları, işte pamuk elvaları üretilebilir, nostaljiye dönebilir, eğlence artırılabilir. 
Yani, Belli bir miktarda Afyon yerli esnaf orada iş yeri açabilir. Yani tatlıyı tabii. biz de satıyoruz, yağı biz de satıyoruz. Şimdi e, geliştirerek bunun devam etmesi yani fark etmez. Yani. E, fazla da esnafı şey yapan değil ama Afyon esnafının orada olması gerekiyor. Evet. Şimdi en büyük olan İstanbul pazarı ile ilgili konu açtınız. E, bunu da dile getireyim. Bu İstanbul pazarı sosyete pazar olarak kuruldu. Sonra Geçmişten sosyete yani. diye yapıyorlardı. Evet. Bu sosyete pazarı, İstanbul pazarı Türkiye'nin her yerinde 20 sene önce başladı bu buraya yapılmaya. Ama çoğu büyük şeylerden belediye muhalefetiyle, mahkeme kanalıyla bu pazarlar sosyete pazarları yapıldı. Ha bizim Afyon'a da kurulduğunda, kurulmadan önce biz e, Mehmet Seybek Başkanı'na biz uyardık. Böyle bir yer yapacak, bunun esnaf ve sanatçıya zararı olacak. Kaldıracağım, açtırmayacağım dedi. Ruhsat verilmeyeceğiz dedi. Her neyse bu İstanbul pazarını işleten arkadaşlarımız <gülüyor> bir şekilde pazar yeri değil. Yani normal bir iş yapma yeri olarak ruhsatını almışlar böyle açtılar. E, neticede pazar yeri e, kurulması Afyon Belediyesi'nin meclis üyeleri. Yani meclisten çıkar. Meclis karayla pazar yerleri kurulur. Günü belirir. Belediyenin yani pazarları kurma yetkisi belediyelerdir. Ee, şahıslara veya tüzel kişilere pazar yerleri veya buna benzeyen yerler asla kiraya verilmez. Ya belediyeler kurup, belediyeler esnafı tahsis eder belli günlerde. Bu arkadaşın yaptığı iş zaten kanunsuz. Yani belediyenin yap, yapacağı görevi bu arkadaş tüzel kişi olarak yapıyor. Belediyenin 2005 yılındaki yerel kanuna çıkan yönetmeliğini ve yasasını, belediyeler yasasını çiğneyerek yapıyor birincisi bu. İkincisi, e, bu kanunu çiğnerken yasayı da çiğniyor. Şimdi belediye engel yok, yanlış ve uygulama yanlış, yani uygulama yanlış, pazarlık yapıyor. Bu yerin kirasını, e, kiraladığı yeri çalış olarak kiralıyor ama her hafta cumartesi pazar günü yüz yüz güzel esnafı kiraya veriyor. Ve bu kirayı vererken de hiçbir belge ve bilgi yok. Yani nakit para almıyor veriliyor. Yani mali açıdan da sıkıntı. Mali açıdan da sıkıntı. Yani zaten orada e, takviye ben aldığı parayı da biliyor. Yaklaşık e, aylık e, 1 trilyon 200 bin lira yakın bir olan kira geliri var bu arkadaşım. Ve 5 kuruşta göstermesi yok. Şimdi bu burada bu arkadaş bir işi yaparken bir mali suç işliyor. Bu suçu da e, ispat edecek mali şubeli. Yani evet. defterdarlık var. Tamam e, arkadaşları fotoğraf kestiriyor, malları buyuyor. Bir şekilde tek elden çıkarmaya çalışıyor. Ama pazarın akşam olduğunu herkes kendi dazını alıyor, topluyor. Kimi uşağa gidiyor, kimi denize gidiyor, kimi Antalya'ya gidiyor. Cuma günleri toplanıyor, pazar günleri dağılıyor. Yani bunu bizim e, memleketimiz şey değil, yani ülkemiz Muz Cumhuriyeti değil, Afyon'da Muz Eyaleti değil, kanunla kravatla yönetiliyor. Bunu e, savcılık mı? Savcılığın emriyle mali polis mi? Savcılığın emriyle veya bir başkalarının emriyle defterdarlık mı? Yani burada bir trilyon emri... Emre bir... gerek yok Sayın Başkanım, şu anda bu program bu işi e, bana göre maliyeyi de duyurmuş oluyor. Maliyenin artık yani, harekete geçmesi gerekiyor. Yani bu, burada bir gelir var. Bu gelirinde gideri yok. Bir de halkımızı ve tüm esnafımız zaten biliyor. Halkımızın da bilmesini isterim. Şimdi bu sosyete pazarı veya İstanbul pazarındaki gelen ürünler <gülüyor> bizim alıp sattığımız ürünler. Evet, farklı bir şey değil. Farklı bir şey değil. E, yalnız bu arkadaşlar, gelen arkadaşların yüzde otuz veya yüzde kırkı buraya malı bozdurmak için geliyor. Bak hepsine demiyorum. İşlerinde bildiğimiz arkadaşlarımız var. Biz alıp satıyoruz normal fiyatı. Ama onların içinde mal bozdurma yeri oluyor. Yani 150 liraya alıyor bu gömleği. 100 liraya gelip burada satıyor. Adam 3 aylık alıyor, 5 aylık alıyor. Çekini paraya çeviriyor. Yani para alıyor. bozdurma yeri. Zaten bu hafta gelen esnaf, ertesi hafta bir başka esnaf getiriyor. Bir başka esnaf diyor. Her hafta esnaf değişiyor. Bu İstanbul pazarı olan yerde normalde yüzde otuzu sabit esnaftır. Çevrelerden gelen. Geri kalan yüzde yetmiş esnaf da devamlı değişir. Türkiye'nin her yerinden gelir. Kim var bu ülkesi? Afyon pazarına gelir. Yani sosyete pazarı. Eğer bu sosyete pazarı veya İstanbul pazarı 
engellenmezse, yani bu zaten kanun bir şey. Bu engellenmezse, size şunu açık ve yürekle söylerim, Afyon Merkez dahil, Sandıkla, Emerdar, Çay, Borvedin dahil, Dinar dahil, Isparta dahil, Uşak dahil, Akşehir dahil. Bu bölgedeki tuhafiye, konfeksiyon, ayakkabı, rütbücacı, hırdavat esnafı altı ay içinde yok. Altı ay sonra bizim dükkan kirası vermemize, pazara çıkmamıza lüzum yok. Biz dükkanımızın anahtarlarını, arabamızın anahtarlarını tutarız. Bizi yönetenlere, valideye, belediyenin önüne anahtarları da bırakmak zorunda kalırız. Çünkü biteriz. Çünkü bu ekonomide yani bunun önüne kimse geçemez. Halkı gitmekle ben suçlayamam, halk ucuz bulduğu yere gider. Ama halk da bunu bilmesi lazım. Ee, ucuz alıyor ama diğerinden aşırı mal bozuluyor. Mal bozularak bunlar ticaretini yapıyor bu arkadaşlar. Tabi anayasının dördüncü veya beşinci maddesi de esnafı korumak, korumak anayasanın ana maddesidir. Bu anayasadan e, yetkisini kullanarak da bizi dinleyen savcılarımız da gerekli önlem yapar. Buradan yani yapılan olayın bir suç olduğunu söylüyorum. Ve bununla ilgili de belediyemizin de bir mahkemelik durumu var. Belediye çalışmalarını yaptı. Yürütmeyi durdurma kararı aldı vatandaşlar. Yani belediyede bir mahkemelik olayları var. <gülüyor> Artık e, mahkemeler ne de onu bilmiyorum ama burada biz mağdur edildik. E, belediyemizin e, ve belediyemiz kandırıldı diye. Ve aldatın diye. Yani. Şimdi başkanım e, evet siz de söylediniz. Burada vatandaşın da e, avantajlı olan bölümleri var. İşte ha. şu kadar rakam alışveriş edilirse yanında şu hediye gibi falan. Gerçekten e, <gülüyor> bir de bunu yani trafik açısından bakmak lazım oraya. Cumartesi pazar günü gerçekten orasının trafiği çok e, keşme keş bir durumda. Evet. Allah korusun kaza olabilir. Bir yaya karşıya geçerken araç çarpabilir. Daha evet. önce AVM'nin içinde yapılacak olan pazar yeri şimdi dışarıda çıktı çadırlarla. Öyle bir durum var. E, bunu daha önceki e, belediyede yani Hayrettin Barut döneminde Konya Pazarı evet. adı altında bir pazar daha kurulmuştu. Hatta orada e, bazı istenmeyen olaylar da yaşandı. Yani Afyon esnafıyla Konya Pazarı esnafının arasında e, belki o olaylara evet. Enver Başkanımız da içindeydi o dönem. Siz biraz okumayı açın isterseniz. Yasal süreci nedir yani? Belediye? Şimdi pazarın canlanması adına Konya'nın Konya esnafının biraz canlılığı vardı. O dönemde iyi niyetle bu pazar yeri getirilmiş. Daha sonra işte pazarcı arkadaşların şikayetleri, Konyalı esnafın yaptığı burada toplum dışı hareketler bizi de harekete geçirdi. İlk tepki de zaten o dönemde Hayrettin Barut koymuştu. Yani tabiri caizse ruhsat silahını çıkarıp bundan sonra gelmeyeceksiniz buraya, sizi istemiyorum diyen de Hayrettin Barut'tu. Başkanım da o dönemde iyi hatırlar. Çünkü başkanım ilk seçim döneminde biz beraber çalışmıştık evet. başkanımla evet. aday olduğunda. İlk döneminden beri de kendisine destek veren, e, belki o dönem esnaf değildim ama e, sürekli yanında olabilen arkadaşlardan biriyimdir. Çünkü başkanım gerçekten hangi ortam olursa olsun, hangi belediye, hangi parti olursa olsun ekonomik gerçekleri ortaya koyabilen, gerektiğinde protesto yapabilen, sözleriyle eleştirebilen bir insandır. Yani her oda başkanı bunu yapmadığını ben gördüm zamanında. Biz bu Halla Sent Pazarı ile ilgili çok şeyler yaşadık. Hatta başkanım ben ilk geldiğimde e, bana gelmişti. Kucağımda Halla Sent Pazarı'nın projesi daha şeyden yeni geldim. Milli Eğitim'den belediyeye. İşte o zaman gittik hem yerini inceledik. Giyimciler esnafının arasında Maden eşyalar esnafı bölmüş, iki ayrı bölüm gibiydi. İşte orayı düzeltmek için çok problemler yaşadık. Giyince şeyleri biz maden eşyacıları duvarların dibine aldık, çıkış kapıların dibine. Çünkü insanlar i̇ş yapsınlar, diye. iş yapsınlar diye. Ama o dönem başkanı ya da başkanın gönderdiği adam itiraz etti. Nedenini sorduk. Söyleyemediler nedenle. İlk önce kabul ettiler, sonra itiraz ettiler. Sonuçta söylediğimiz oldu. Herkes... Halil Asen pazarında gerçekten iyi bir ortam kazanmıştı. Hatta o dönemde biz esnafa şunu da teklif ettik. Buraları gelin size satalım. Evet. Mülkünüz olsun. Hiç olmaz sizi buradan kimse kaldıramasın diye. 
O dönem kim kaldırır bizi diye esnaf da bizi tiye aldı da. <gülüyor> Sonra bir sonraki seçim döneminde de fuar alanına gitmek zorunda kaldılar. O dönemi de başkanına biz çok yaşadık. <gülüyor> o sırası gelince onu da anlatırız inşallah. <gülüyor> o dönemde de belediyede görevliydim. Ama başkanımın haklı davasında yanında durmayı da bildik biz. Allah evet. Sevgili Afyon Şehir ve TV izleyicileri, şimdi kısa bir siyasi reklamımız var. Reklamlardan sonra tekrar döneceğiz. Başkanımıza değişik sorular yönelteceğiz. Gün oldu bir oldum. Gün oldu omuz omuza yürüdüm. Gün oldu umutlandım. Gün oldu kazandım. Gün oldu kaybettim. Ama pes etmeyeceğim. Ben demirden doğdum. Ne ateşlerde yanarım, ne eğilir bükülürüm. Zorluk, engel, baskı bırakmayacak peşimi. Öyleyse zoru da, engelleri de seveceğim. Geride kalanlara inan, ateşten gömlek giymeye devam edeceğim. Her sabaha ilk günüm gibi uyanacağım. İlk gün, ilk seçim, ilk kavgam, hayata atılmış ilk adım gibi savaşacağım. Hayal kırıklığı, Endişe, korku, umudum çarpışacak, ruhumu kirleten bu duygularla. Pes etmeyeceğim, pes etmeyeceğim. Zordan geldim, zoru aştım, daha zoruna talibim. Her gün karşılarına çıkacak, her gün beni yenemeyeceklerini hatırlatacağım. Koltuklara sırt çevirecek, korkaklarla çarpışacağım. Dev aynalarını kıra kıra, Küçük adamların uzun gölgelerini bozacağım. Başım her zamankinden dik olacak. Sesim her zamankinden gül çıkacak. Milyonlar beni kalbiyle duyacak. Ne dinlenmeyi bilecek, ne durmayı düşünecek, ne de bu yoldan geri dönmek aklımdan geçecek. Çalışacağım. Varımı yoğumu ortaya koyacağım. Olmaya bir adım kalmış gibi, elimi uzatsam tutacakmışım gibi, mazlumların kahramanı olana dek, 81 milyonun dayanağı olana dek, bizi terk etmiş umutları çocukların yüzünde bulana dek, yüce Türk milletini bir mermer misali görene dek durmayacağım. Geçmiş de benim, gelecek de benim. Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet de benim. Horonda, Halayda, Zeybek de benim, Bozkır'da benim, Bozkurt'ta benim, Yesevi'de, Mevlana'da, Hacı Bektaş'ta benim, Yemen çöllerinde Veysel Karani, Anadolu yollarında Yunus Emre'yim. Ben Türkiye'yim, ben Türk milletiyim ve sen sona yaklaşırken ben daha yeni başlıyorum. Evet sevgili izleyiciler, Turkuaz Medya bünyesinde bulunan Afyon Şiir Web TV, Facebook sayfamızdan canlı olarak izliyorsunuz. Konuklarımıza veya bizlere sormak istediğiniz soruları oradan yorumlarınıza yazar, yazıyorsunuz. Biz de sizi anında görüyoruz ve cevap vermeye çalışacağız. Şimdi başkanım e, bu bölümde siz oda başkanısınız, 750'ye yakın esnaf üyeniz var. Tabii sıkıntılarınız böyle pazarlar olunca işte ne bileyim Zafer Meydanı'ndaki etkinlikler olunca ki orada giyim üzerinde bir şey yok, gıda üzerinde var. Şimdi belediye başkanı sizi çağırsa dese ki makamına Hüseyin Başkan gel sana şöyle bir yer vereceğim. Burada hafta sonları sen de bir pazar etkinliği yap dese. Gerçi haftanın her günü siz pazarlara çıkıyorsunuz da yani gece bir etkinliği olan bir şeyden başlıyor. Orada uzun, ucuz ürün satıp promosyon da alırsanız, böyle bir işe girer misiniz? Şimdi böyle bir işe girilmez değil, girilir ama şimdi 750 tane esnaf var Afyon'da, merkezde. Bunlar var yerinde ilçelerle birlikte 5500-6000'e yakın esnaf var. Şimdi biz herhangi bize bir yer gösterdiğinde biz orada 45-50 esnafla veya 100 esnafla yapacağız bu işi. 
Bu yüz aslanın içinde de yani yüz aslanın yüzünde atıyorum esnaf doğru ama bunun kırkısını ellisini doğru. Kırk elli tane de biz dışarıdan esnaf getirmek zorunda kalıyoruz. Dışarı derken ilçelerden mi? Hayır, il dışından. Il dışından. O zaman İlçeler. siz de aynı kategoriye girmiş Biz de aynı kategoriye girmiş oluruz. Biz şimdi kırk esnafı memnun etsiz derken dört bin esnafı mağdur ederiz. Yani böyle bir şey ben karşıyım. Çünkü biz yine esnaflarla yorulara yürümek zorundayız. Herkes nasibini alacak. E, kimse de kimsenin de nasibini engelleyici kara şartlara girmemesi gerekiyor. Şimdi pazarcının ayrı bir müşterisi var. Dükkancının ayrı bir müşterisi Hı. var. Sen pazarına tuhaf işi yapan arkadaşlarımız var esnaf. Onların ayrı bir müşterisi var. Bugün her köy ve kasabada üç çay tane, dört tane tuhaf işi hızla ulaşsa esnaflarımız oluşur. Onlar da orada evine ekmek götürür. Ve ben size şunu açık ve nasıl söyleyeyim. Şimdi esnaf ve sanat kenarımız yıl 12 ay, 7-24 gibi çalışıyor. Sabah dokuz, akşam dokuz kadar dükkanı bekliyor. Yeri geliyor günde bir parça satıyor. Yeri geliyor seyit etmiyor, yeri geliyor dört tane satıyor. Ama o dükkanı bekliyor. O iş yerinde ve o pazar yerinde o bölgenin halkına hizmet veriyor. Hizmet için nöbet tutuyor yani. Üstüne kazan diye bir yerime içmek parası. Ama şimdi Burada öyle bir rant oluştu ki bu İstanbul pazarında biz yıl 12 ay bekleyelim. Elin adamı gelsin ve elin yabancısı. Yani yabancı demek de yanlış bir şey ama benim ekmeğimi ağzım göz. Yani ben harmanı kaldırıncağım zaman harmanı el kaldırıyor. E tarlayı süren benim, eken benim, suyan benim, bakan benim. Yıl 12 ay bekle. Ve iyi veren biziz. Yani yıl 12 ay bekle. E harman işte önümüzde şahıta bayram haftası. Bizim esnafın bir yıllık harmanı, e bizim, bizim bir yıllık harmana ortak geldi. Ve kanunsuz geldi. Ve bu arkadaş kanunları çiğneyerek geldi. Bunu ben belediye başkanıma anlattım. Ha belediye başkanıma gerekeni yapacağım diye söz verdim. Bekliyoruz ne zaman yapacağım. Ha sadece belediye başkanı değil yani bunun mali polisinin de girmesi lazım, defterdarlığında da girmesi lazım, savcılığın da girmesi lazım. Neticede yasa çiğne. Anayasaya başlıyor yani. Evet. Başka bir sizin var mı sormak istediğiniz soru? Şimdi sizi daha iyi tanımalar için ben biraz da o taraftan verelim. Kaçıncı dönem başkanım bu anda? Benim e, başkanım 6. Dönem. 6. dönem. 24 yılımı tamamladım. E, 99'da beraber başlamıştık. <gülüyor> Genç yaşta başkan olduk. O yüzden de mücadeleyle devam ediyor. Yani esnafın e, var olması sadece e, giyim esnafı değil. Tüm esnaf ve sanatçılar için faydalı olabilecek her türlü e, yani projeye imza atarız. Akıl veririz, fikir veririz. Yani bu, bu bazısı yapar, bazısı yapılmaz. Ama esnaf ve sanatçıların var olması lazım. Çünkü Afyon, e, Afyon'un esnaf ve sanatçıları veya Türkiye'nin esnaf ve sanatçıları toplumun çimentosu. Yani bu toplumun çimentosu olmadan hukum zaten sıva tutmaz, beton tutmaz yani. Bu çimento Esnaf olduğuna göre esnafı korumak ve kollamak zorundayız. Biz de onların başkanıyız. Onların hak ve menfaatlerini korumak için elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da devam ediyorum. Ya biz dışarıdan sizi şöyle tanıyoruz başkanım. Yani yakinen de tanıdığım için biliyorum Afyon esnafını. Çünkü 10 sene belediyede görev aldığım için genellikle biliyorsunuz odaların belediyelerle diyaloğu vardır. Birçok be, oda başkanı arkadaşımız e, belediye başkanın yanında durarak istediklerini yerine getirerek e, yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. Yani oradan bir destek almaya çalıştılar. Ben sadece bu, bu dönemki belediye başkan için konuşmuyorum. Tamam için konuşuyorum. Yani geçmişten bu yana yapılan bir hareket. Ama sizi şöyle görüyorum ben. Esnafınızın hak ve mücadelesi için yanında durduğunuz belediye başkanına bile bayrak açıp protesto edebilen bir başkansınız. Bunu da 2004 yılından sonra sanıyorum değil mi? 2004 yılında da, hatta 2002 yılında siyasetimi biliyorsunuz. O günkü evet. Milliyet Çarikat Partisi e, Derslerp Anavatan e, Koalisyon Hükümeti'ne dair biz miting yaptık. Evet. O mitinge e, imza atan başkanlardan yani esnaf hak ve menfaatleri olduğuna siyaset bilgiler. Çünkü esnaf ve esnaf odaları bütün siyasetin ve siyasi görüşlerin üstünde. Bir de sizin sorumluluğunuz var. Tabii. Oraya başkansınız ve siz sorumluluğunuz. Belediye'de bir protestonuz varmış. Tabii vardı. yaptı. 2005 yılı mıydı? 2008 yılında. 2008 yılında. Abdullah Kaptan döneminde yaptı. Orada bize uygulanan haksızlıkları bile getirdi. Evet. 
yapılan yanlışlar dile getirdi. Belediye tarihinde ilk siyah çeken gibi olmuş bizim odamızda. Ama Biz diğer odalardan de destek var. göremediniz gördüğüm kadarıyla o dönem içinde. Vardı. Destek veren odalar da vardı. Destek vermeyen odalar da vardı. Neticede buna benzeyen olaylar o zaman siyaset ön plana geçiyor. Esnaf ve sanatkarın bazen menfaatleri görmemezliğe geliyor. Veya şöyle söyleyeyim. Mesela pazarca esnafımızı veya çarşıdaki normal esnafımızı yeri geldim gözden çıkarmasını biliyor bu siyasetçiler. Yani esnafı gözden çıkarmasın. Bütün siyasetçilere söylüyor. Ve şuradan açıklığı nasıl söylemiştim? Tam siyasetçiler bir ayımız var. Evet. Şimdi esnaf başlacı. Değerli. Değerli. E, bir ayda şimdi bütün milletvekilleri gelecek, çalışacak. E, başımızın tarihi geldin çalışsınlar. Ama bizler de unutmasın. Bizler de unutmasın. Başkanım, e, malum ekonomi kiraları artıyor. Yani bizim Afyon en işlek caddesi dediğimiz ambar yolundan eski dükkanların kirası 30 binlerden 25 binlerden falan bahsediyor. Hatta <gülüyor> daha önce bizim Afyon'da aylık peşin olurdu kiralar. Şimdi yıllık peşine döndü esnaftan aldığımız bilgiye göre. Tabii e, bir kooperatif imece usulü çalışmalar yapılıyor başka sektörlerde. Tabii. Mesela galericiler otogaleri siteleri yapıyor. Onlar bir bünyede toplanıyor. Toptan gıdacılar bir site yapıyorlar. Fuarın orada onlar bir yeri şey yapıyorlar. Şimdi yetkililerimiz size dese ki Afyon Karahisar Belediyesi veya valilik biz size işte devlet hazinesinden, hazine arazisinden ücretsiz bir yer verelim. Siz kooperatif kurun, binanızı kendiniz yapın. Esnafınızı toparlayın buraya. Yani orası da ayrı bir alışveriş merkezi gibi olsun diye bir teklif gelirse bu teklife nasıl bakarsınız? Gerçekten çalışarak tamam parası olan belki size gelmeyebilir. E, uzun çarşıda dükkan açabilir, ambar yılında dükkan açabilir ama dar gelir olan esnafımız kira zaten bir ortak ona. Kiradan kurtularak kendine ait bir yerde de tabi bu sayı yani 10-15 dükkan değil 300-400 dükkandan bahsediyorum ben böyle orada tabi sizin değişik etkinliklerle müşteriyi çekmeniz ne bileyim belirli bir rakamda alışveriş edene çekiliş kurası vermeniz hediye vermeniz gibi promosyonlarla bu konuda ne yaparsınız? Şimdi böyle bir teklif gelirse biz kabul ederiz. Kabul etmeyi diye bir şey yok. Zaten ufak esnaf ve senat gelmezsin böyle bir şeye ihtiyaç yok. Tabii şehir merkezi olmak kaydıyla yakın yani. Yani Şehir merkezi de olur veya halkın ulaşabileceği yerlerde olur. Biz buna açığız. Ee, ama bize vermeye kalkarlarsa da e, yanlış anlamaz kimse. Bizim elimizden alırlar. Bize düşünmez. Öyle yani. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü hala sen pazarı ve bir daha Pazar için, esnaf için yapıldı. Ne yazık orada hemen üzerinde ramlar sağlam. Konut projeler. Konut yapın. projeleri. Yani ne olursun. Ama ben e, iyi ki bu konuyu açtınız. Şimdi ambar yolunda dükkan kiralığı fazla. Onun varca diğer yerler, işleyen yerlerde dükkan kiralığı fazla. En kıyıdaki köşedeki dükkanın bile kirası çok fazla. Şimdi belediyelerin bir görevi var. Pazar yerlerini kurar ama belediyelerin bir de dükkan üretme gibi bir yetkisi var. Şimdi kaç yılından en son iş yerlerinde Hayrettin Baruk yaptı sanat okulunun yanına bir 13 tane dükkan yaptı. Onun haricinde yok. Ondan evvel Tiryaki döneminde Yonca Altı Camisi yapıldı. Onu da Allah'a çok şükür Abdullah Kaptan yaşadı. Şimdi belediyelerin iş yeri üretmesin. Şu anda 32 tane iş yeri yapıyor Yonca Altı'na Zeybek'ten Allah razı olsun. Buna benzeyen merkezde iş yeri üretmesi lazım belediye kendi bünyesinde. Kiraları, kiraya vererek kiranın, kiraların da yükselmemesini sağlar. Ha buna benzeyen şehir merkezinde yerler yok mu? Var. Örneğin e, Atır, Atlan Menderes bulvarı üzerinde bulunan garnizon komutanları biliyorsunuz belediyeye geçiyor. Bazı kesimleri millet bahçesi falan yapıyor. Öyle bir yerde size verilirse 200, 150 ortaklı e, bir dükkan yapar mısınız? Yani? Tabii yaparız. Orada yaparız. Oranın o kısmında da yapılır. Fatih tarafında da yapılır. Yani orada hangi tarafı evet. var mı? Yani orada da yapılır. E şimdi bakın ben burada e, şunu söylemek istiyorum. Afyon çarşısı bir bütündür. Çarşıyı bir bütün olarak geliştirirsek bu çarşı çalışır. Bir de bu Afyon'da yaklaşık e, 2020 yılının rakamına göre 1 milyon 150 bin kişi konakladı Afyon'da otellerimizde. 
2020 lira rakamı da yaklaşık 1,5 milyon kişi konaklıyor. Yani bu konaklayan misafirlerimiz bizim şehir merkezine seçmemiz gerekiyor. Ve şehir merkezlerine de alışveriş merkezleri yapmamız gerekiyor. Alışveriş merkezi derken özdürek gibi fark altyomlu alışveriş merkezi değil. Tamamen Anadolu Üstü'nün nostalji alışveriş merkezleri yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili ufak bir çalışma yapıyorum. Mehmet Zeybek Veteriner Bahçesi'ne bir 12 tane bir iş yeri yapıyorum. Mehmet Başkanım'a da ve bundan sonra gelecek belediye başkanlarımızın da bizlerin ürettiği bir proje var. 10 yıldır, 13 yıldır ben dile getiriyorum. Mesela bugün Kadınlar Pazarı'nın olduğu yer. Evet. Bunun resmi işlemleri Burhanettin Bey tarafından yapıldı. İstenildiği zaman ihaleye çıkılabilecek. Şimdi Kadınlar Pazarı'nın olduğu yer aynı taşan gibi 12 tane bir iş yeri var. Ortasında çay bahçesi. Bu 12 tane iş yerini mesela şöyle söyleyeyim. Lokumcular çarşısı, imalatçılık yapan bütün lokumcuların oraya konulması lazım. Tarihi bir turizm amaçlı. Ya, turizm amaçlı. Tarihi bir kadınlar pazarımız var. Şey, e, kasaplar çarşımız var. Oranın da e, Buranettin Çoban döneminde kamulaşması yapıldı. Kanuna kamulaşması çıktı. İstenildiği zaman orada kamulaşıp ve oradaki dükkanlarda e, restorasyon yapılarak Afyon'daki Birçok e, sucuk ve kasap ürünlerini imalat eden, satan arkadaşımız da oraya satış bürolarını. Satış bürolarını. Mesela sen, e, ben diyorum ki şimdi tamam işte lokum, işte kasap, ev ekmeği yapanlar da bir yerden yer yapar. E tuhaf ecilerini niye düşünmüyorsun diyeceksin yani biz de onların başına İkinci belediye şehir çağrısı yıkıldı. Evet. Şu an oranın zemin... Biraz önce ben onu evet. önerecektim size de. Orayı yıkıldı. <gülüyor> Oranın e, yapılırken saatten yanlış yapılı plan projesi yap, yanlış. E, Mehmet Başkan'a söyledim. Başkan burada iş yer düşünüyor musun diye söylediğimde hayır burada iş yer düşünmüyorum. 585 arası e, otopark yapacağım dedim. Tamam dedim. Şimdi tekrar gözle gördüm. Yaklaşık oraya e, asfalt seviyesi dahil sadece giriş katına e, büyük olmak şartıyla 60 adet dükkan sayı. 60 adet. Oradan bir 60 tane konfeksiyon, tuhaf bir ayakkabı ve dükkan gelse ona bir oradan bir iş yeri yapabiliriz. Oranın iki katı hem alt, görüntüsünü düzeltelim. Hem görüntü düzeltelim. Alt iki katı otopark olur. Zemin katı üstündeki iki katı, üç katı da yine otopark olur. Otopark olmazsa otopark olmazsa yaşayamaz. Yani kadınlar pazarı yapıldıktan sonra kadınlar pazarının arkasında bir tane daha boşluk yeri var. Orada da bir 400-500 araç otopark yapılma, yapılacak yeri var. Onun haricinde daha önce de söylediğim sanat okul. Sanat okulunun ön cephesinde tarihini bozmadan 66 tane iş yeri çıkıyor. Orayı da Afyon Belediyesi ve Milli Eğitim olarak yapabilir. Yani yapılacak çok yer var. Bunu sizin aracınızda söyleyeyim. Mesela Ambar yolunda çok otopark acilen ihtiyaç var. İhtiyaç var. Tek yöne çevireceğim diye. Tek yöne olmazsa çok güzel. Otoparka ihtiyaç var. Mesela daha inşaata başlayan, başlamayan imamatik liseniz var. Muhatip Lisesi'nin davamının acilen otopark yapılması şart. İhaleye çıkmadan. Çıktıysa da durdururuzun davamın otopark olsun. Ambalonun otoparka ihtiyacı var. Evet. Cumhuriyet Lisesi'dir, Ticaret Lisesi'dir. Bundan sonra yapılan tüm okulların Tüm tabanı. okulları. Mesela bugün Atatürk İlkokulu ve Şemşahattin Ortaokulu bedavaya harcandı. Yani bu davamının hmm. otopark ihtiyacı. Mecbur olması şart. Şöyle yapalım bir şey. Oldu da ülkemiz bir savaş haline geldi. Bir tane girebilecek sınırımız var mı? Cumhurbaşkanı Mahallesi'nin sınırı var. Yok. Cumhuriyet Mahallesi'nin var. Yani hem otopark olarak kullanalım, geri geldiği zaman sığınak olarak kullanalım. Mesela afet bölgelerinde, <gülüyor> bölgesinde afet zamanı kullanabilmek için 9 tane buranın ettim. Bey, ara ara uzun pazar yerleri yaptı. Bunlar hem bugün için pazar yeri olarak hizmet verir, yarın afet döneminde orada işte çadırlar bulunacak, sağlık hizmetleri, yemek hizmetleri verilmesi için yapıldı ya ve yapılması şart. Ama aynı şekilde sığınakların da yapılması şart. Otoparkların evet. yapılması şart. Biraz ambar yolunu deki esnaf ve sanatkarımızı kurtarabilmek için otoparka ihtiyacımız yok. Bir zamanlar şöyle bir, ben de proje sunmuştum. Milli Eğitim'de falan o zaman kabul görmedi. Geri Gamet Paşa okulun müdürüyken evet. bu Geri Gamet Paşa'nın reklam panolarının olduğu yer, duvar. Oraya içeride kalmak kaydıyla, giriş kapısı zor olmak kaydıyla seri bir Benzin istasyonuna kadar iş yeri. Benim amacım da altını kantin olarak kullanmaktı. Benim alanım yok okulda o dönemde. Şimdi e, Sayın Başkanım onunla ilgili e, Burhan Hattin Bey'in bir projesi olmuş ilk başkanlığa çıktığında e, o projeleri aldı askıya alanı. Bizim Afyon'da Milli Eğitim buna 
hiç yanaşmıyor, bakmıyor yani. Okulun da gelir olmuş olacak. Bakın, sana dokulu ve gelik Ahmet Paşa okulunun yanlarına dükkan yapılmış olsa oranın yıllık gelirinde her yıl bir tane okuluyor. Yani yıllık kira gelirinden her yıl bir tane okuluyor. Bunu Milli Eğitim Müdürümüzün ve Valimizin göz ardı etmemesini rica ediyorum. Yani. Şimdi başkanım, e, izleyicilerimizden sorular geliyor. Programınızı dikkatli izliyorum. Sanırım belediyeden iş yeri açılış fırsatı alınmış. Tek ürün üzerine. Sonra görüyoruz ki Hırdavat, Zülcahcı, Kırtasi ayakkabı satışı da yapılıyor. Görüşlerini e, yapılıyor. 2500 TL üzerinde çay ketili, 1000 TL üzerinde davul fırın hediye veriyorlar. Bunun her alışverişi verebiliyorlar mı? Yani her alışverişte verebiliyorlar mı? Üç harfler yanlış yazdığı için biraz zorlanıyorum okumaya. <gülüyor> Üç harfler her şeyi satıyor. Görüşleriniz nelerdir? Neler yaptırımınız var diyor. Yaptırımınız var diyor. Yani arkadaşın dediği üç harfli marketlerde her türlü ürünün satıldığını, giyim, kuşam, züccacı gibi. Şimdi bir başka soru daha var. Selçuklu sert pazarı neden sağlıklı işlemiyor? Sayın Hüseyin Başkanım demişler. Kadir Aydın. Bir başka izleyicimiz Çavuşbaş pazarı ile Meclis'e pazar neden birleşmiyor? Üç tane Çok sorumuz var. Meclis. Şimdi ilk sorudan başlayalım. İstanbul pazarında ise şu kadar alışverişe şu veriyor. Evet verdi. Yalnız sayısı belli. Diyelim 10 tane davul olmaz verdiler. Gerisine fiş veriyor. Sonra verdiler. Kalmadı. Yani. Sayılar tabii bu işler çevirme için yapılan var. Ee, onu daha doğrusu yani e, oradan alışveriş eden vatandaşa da sormak gerekir. Yani çoğu ürünleri e, kalmadı diye kağıt arıyorlar. O kağıdı bir daha vardığında varıyor, varamıyor. Alamıyor yani neticede o. Onlarla ilgili. Şimdi üç harfliler, üç harfli marketler ne yazık ki Türkiye'de e, ufak marketimiz ve bakkal esnafımızın yerini aldı. Yan yana yerleri aldı. Bu marketler kanun çıkması lazım. Bir de Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu değişmesi lazım. Artık hantarlaşmış bir yapı var. Türk Ticaret Kanunu değişmesi lazım. Ben açık ve önemli söyleyeyim. Üç harflerden hiç sorun değil. Bizim esnaf ve sanatçılarımızın bunlarla mücadele edin. Sorun yok. Ama bu üç harfler o kadar çoğaldı ki kanun dışı çoğalıyor. Evet. Bugün Avrupa Birliği'nde üç harflere uygulanan kanun neyse gelsinler. Abi Türkiye'de bize uygulasınlar. Biz razıyız. Avrupa normlarında razıyız ama Avrupa normlarında uygulamıyor üç harfler. Çünkü üç harfler belli bir nüfus oranında sayıya göre açık. O sayının haricinde açtırmazlar Avrupa. Ama bizim burada her köşe başında üç harf. Yani e, yasalarla e, esnaf ve sanatkarın korunması ve korunması gerekirken ne yazık ki yasalar çiğnenerek esnaf ve sanatkar yok edilmeye çalışıyor. Bu yasaları da koruyucu e, Tabi biz oda başkanları da e, bu yasaları harekete geçirmemiz gerekiyor ama ne yazık ki geçiremiyoruz. Belli bir yere kadar sizlerin aracılığıyla işte kamuoyu yapıyoruz. Veya bir federasyona gönderiyoruz. Bir konfederasyona çıkıyor ama orada böyle onun haricinde bir de başka bir şey yapılmıyor yani. Şimdi üç harflerde Selçuklu Bazarı'nı söyleyeyim. Şimdi Selçuklu Bazarı'nda biz çarşamba günleri e, bulduk. Yani, pardon, salı günleri soruyorum. Neden sağlıklı olmadığını soruyor. Yani şu bu sert pazarı neden sağlıklı işlemiyor? Sayın Hüseyin yani Başkanım. Müşteri konusunda biraz Şimdi sayın. müşteri konusunda çalışmıyor. Çalışmadığının sebebi sert bu sert pazarının oturan nüfus oranının yüzde doksanı amir ve mevul. Ve karı koca eşsiz olarak hepsi çalışıyor. Beş buçuk daha sonra geliyorlar birincisi. Salı gün gelme şansları yok. Salı gün zaten gündüz gelme şansları yok. Akşam üstüde buradaki o muhitte yaşayan vatandaş basıyor telefonu, tostun evine getiriyor, servisin evine getiriyor. O, şey, o yüzden yani bulunduğu yer ortamından dolayı uygun değil. Hatta biz şunu yapmak istedik. Buranettin Bey'in önemli. O zaman seçim zamanı geldi. Buranettin Bey de e, şey olmazın, yanlış olmazın. Seçimden sonra gelen belediye başkanı kurarsın, çektirsin dedi Selçuklu'nu. Biz Meclis'e pazarının Selçuklu'ya taşımasından yani. Yani Meclis'e zaten bitirmiş Selçuklu. Hiç olmazsa 
Cuma günü yapalım orayı. Meclisindeki esnafı oraya götürelim. Cuma günü olsun or orası. Bir de Cuma günü tatil oluyor ya, beşten sonra doğru Hı. hareket olur. Bir de meclisinin halkı da Selçuklu'ya gelip, hiç olmazsa Selçuklu bazarda çalışıp, esnafın evine ekmek götürür. Esnaf olarak biz oraya açtık. Ama esnaf sevdi etmeden akşamı yaptı. Mecli içinde bir araba Çalışır. konabilirdi oraya, bir otobüs. Tabii tabii, bir tane, iki tane konur. Devamlı çalışırız der yani, belediye otobüsleri var. Onu o doğru olarak sevdiğin otobüsle <gülüyor> koyup, arabayı biz de koyacağız, ondan sonra oynayalım. Evet başkanım, programımızın sonuna geldik. Yaklaşan bayram nedeniyle esnafınıza neler demek istersiniz? Temennileriniz ne olacak? Şimdi Onu da alalım size. Birkaç sorunları dile getirdik. En büyük sorun, esnaf ve sanatkarımızın Sizin aracında söyleyeyim en büyük temel sorun. Ufak esnaf ve sanatçının sicil affı, affına ihtiyacımız var. Evet. Adamın e, esnafımızın diyelim çeki dönmüş, sanat dönmüş veya ufak bir dilgisi var, kredi kartına geç ödenmiş veya bir şey olmuş. Bu esnaf ve sanatçımız e, kredi uğraşamıyor. E, Türkiye'de de artık e, her şey kapitalizme döndü. Eğer en ufak bir çizgin varsa yaşama şansın yok. Kredi alabilme şansın yok. Ticaret yapabilme şansın yok. Ufak esnaf ve sanat gelen e, kredi talebi var. Seçim var. Evet. Kim kazanırsa hepsinden de. Bizi yönetenlerden kredi talebimiz var. Aynı pandemide olduğu gibi e, şeye bakılmamaksızın, kırmızı çizgiye bakılmamaksızın en azından bir yaşam süresini sürdürebilecek 50 bin liradır, 100 bin liradır bir buna benzeyen bir krediye ihtiyacımız var. Bu esnafın yaşaması lazım. Hatta bu kredilerde, bu pandemide verilen 25 lira ödeyen esnaf ve sanatkarımız var. Ödeyen esnafımızın hala birimiz ilgisi var. Aşamıyor yani. Krediye ulaşamıyoruz. Kredinin e, esnafları, ufak esnaf ve sanatkara ulaşması gerekir. Esnaf kefalet aracıyla zaten kredilerin limiti yüksek. E, sizin düzgün olan esnaf ve sanatkarımız kredisine ulaşıyor. Onlar bir sorun yok ama sizin bozuk esnafımızın krediye ulaşması lazım. Neticede onlar da evine ekmek götürüyor. Neticede bir istihdam sağlıyor. Gelen bayram, esnaf ve sanatkarımıza hayırlı bayramlar. Allah yılına gülümüne keder. Bereketli olsun inşallah. Bereketli olsun. Allah evlatların ekmeğini yedirmeyi nasip etsin. Evet. Yani duamız bu. Keder seriştirdik. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar dilerim. Hepinize teşekkür ederim. Hocam sizin ilave etmek istediniz. Ben de e, Hüseyin Bey'in söylediği gerçekten doğru. Türkiye'de küçük esnaf koruma altına alınmazsa e, şu an işleyen ekonomik sistemle kaybolmak zorunda kalacak. Aynı bizim geçmişte e, yöresel işlerimizin yok olduğu gibi küçük esnafı da yok etmek üzereyiz. E, bununla ilgili hem marketlerle ilgili ticari yasaların çıkarılması, her önü satamaması, her istediği yere market açamaması ile ilgili yasanın düzenlenmesi hem de küçük esnafın korunması sosyal devlet anlayışıdır. Küçük esnafının korunmaya alınması, kredi taleplerinin ya da iş yerlerinin yapımı, devlet denetimi, devlet gözetiminde bu insanların e, belli işlerinin kolaylaştırılmasının gerektiğine inanan biriyim. Çünkü belli dönemlerde ben de küçük esnaf olarak iş yaptım. Daha bir yıl olmadı benim o da üyelimin düşmesi. Bir o da üyesi de bendim. O yüzden küçük esnafın sıkıntıları bilen biri olarak Gerçekten küçük esnafımızın korumaya alınması gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum. E, yorumcumuz Enver Deniz'e teşekkür ediyorum. Konuğumuz Giyimciler Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyü'ye teşekkür ediyorum katıldıklarının dolayı. Bugünkü e, konuşmamıza çıkan konu başlıklarını ben sizlere tekrarlayacağım. İstanbul pazarının mali açısından denetlenmesini istedi Sayın Hüseyin Karnıbüyük Başkanım. Kent meydan ticari değil. Ramazan'a yönelik eğlence meydanı olması lazım dedi Hüseyin Karnı Büyük Başkanım. Yine İstanbul Pazarı adı altında resmi olarak pazar kurulamaz dedi Sayın Başkanım. Kanunlar çiğnenerek, yasalar çiğnenerek bu pazarlar kuruluyor dedi Sayın Başkanım. İstanbul Pazarı'nda dağıtılan promosyonlar kalma diyerek verilmiyor denildi hatta ellerine belge veriliyor dedi. Bir de son olarak esnafımızın zor durumda olduğunu sicil bozukluğundan dolayı kredi kullanamadığını ve çok acilen sicil hafı çıkmasını söyledi Hüseyin Karne Büyük Başkanım. Sizler bizi dinlediniz bugün. Yarın akşam 
bir konuğumuz olacak. Şimdiden onu anons edeyim ben. Yarın akşam saat 21'de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Avukat Yusuf Onur Seçme konuğumuz olacak. Ee, yaklaşan seçimler nedeniyle ittifakta giren CHP ile ilgili tüm sorularımızı kendisine soracağız. Sizler de Facebook üzerinden yorum yaparak soru sorabilirsiniz. Turkuaz Medya Grubu'na ait Afyon Şiir Web TV'den hepinize mutlu akşamlar, iyi iftarlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.